Hoy daré para ti mi cantar. La Red Popular del Conocimiento Libre es un espacio que el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, pone a disposición de los colectivos sociales para el intercambio de saberes, para el compartir de experiencias, para el crecimiento del poder popular. Para mí la Red del Conocimiento Libre es un espacio en el que los colectivos y la comunidad pueden... Eh, educarse y compartir conocimientos sobre su proceso de formación y sobre el trabajo que se hace dentro de las comunidades a través de las tecnologías libres. Pero la Red Popular de Conocimiento Libre se integra por tres plataformas, tres herramientas que le permiten a los colectivos sociales trabajar o mediar lo que es el trabajo administrativo que tiene que llevar dentro de ese Consejo Comunal. Y está integrado por el SACO, que es Saberes en Comuna, que se integra además por, por una plataforma que hasta los momentos es más rara donde cada consejo comunal tiene un portafolio donde va a trabajar, va a colocar documentos importantes que ellos deseen relacionar o deseen compartir con el resto del colectivo social y además de eso tienen su portafolio personal, el portafolio de cada uno de los miembros del consejo comunal. Está el taller comunal, el TACO, que es la plataforma educativa donde ellos se forman, es más que nada el aula virtual, el aula a través del cual hacemos los talleres. Y tenemos el Colibri, que es Conocimiento Libre Integrador, que es el repositorio de bancos de objetos digitales. Allí se alberga una cantidad de, de, como te digo, de objetos, de documentos que son importantes tenerlos. ¿Por qué? Porque sirven a otros colectivos sociales, sirven a otras personas que buscan información en la web, pueden descargarlos, pueden modificarlos y es de libre uso. Si nosotros como Consejo Comunal tenemos la capacidad de vaciar la información en la plataforma, eso nos va a permitir tener la herramienta para facilitar el hecho de, por ejemplo, dar una carta de residencia, dar una carta de ocupación, poder acceder a créditos, o sea, to todas aquellas cosas de que el vecino común se acerca al Consejo Comunal a hacer petición. Estuvimos en Barquisimeto haciendo un, un trabajo de de reconocimiento de la labor que está haciendo eh, estas comunidades. En el estado Lara, específicamente en las afueras de Barquisimeto, la red tiene un grupo de consejos comunales con los que ha venido trabajando durante todo el año y es el programa piloto. Allí con el apoyo de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, la UNEFA, con el apoyo de CNTI, se realizó un trabajo en el que pasantes de la UNEFA dictaron los talleres a los voceros y voceras de los consejos comunales en todo lo que es el apresto para el manejo de las herramientas de informática, el uso de software libre. Y la red dotó de contenido para que cada consejo comunal pueda tener su portafolio en línea con todos los recursos que requiere un consejo comunal para llevar adelante su propuesta del ciclo comunal. Esa es la idea principal que ellos pudieran participar directamente a través de su consejo comunal eh, sobre todo lo que ellos podían eh, comunicar, participar, eh, compartir a través de la red de conocimiento. Bueno, Barquisimeto, imagínate, es la, la célula de la implementación de la red en el interior del país. Inicialmente la red se lanzó en siete estados, los frutos fueron realmente buenos en esos siete estados donde se se implementó inicialmente la red, contábamos con Apure, Trujillo, teníamos allí a Vargas, estaba el Distrito Capital, por supuesto, Miranda, pero Barquisimeto fue realmente un, un impulso que se le dio a la red este año, donde colectivos sociales de, de toda la área se integraron y el trabajo rindió realmente frutos. Estamos hablando de prácticamente nueve grupos de trabajo, donde los colectivos sociales realmente se integraron, impulsaron la red de este año y son un piloto más de la red. El hecho de que la red, a través de este proceso, nos haya involucrado dentro de esa tecnología nos permite ahora sentirnos mucho más cómodos con la computadora, poder comunicarnos unos a otros, no solo nosotros dentro de la comunidad y apoyarnos en todo lo que es nuestra planificación dentro del ciclo comunal, sino poder sistematizar nuestras experiencias y compartirlas con otros consejos comunales. Desde la Unidad de Gestión de Conocimiento, bueno, nosotros hemos estado allí buscando, revisando, 
eh, proponiendo nueva experiencia, o sea que esta experiencia que hoy cumple una primera fase, pero que es, una, es simplemente una primera fase, o sea, ustedes ahora, de aquí en adelante ahora que falta. Pues. La red fue a entregar eh, un trabajo que se venía haciendo hace ya un tiempo, que es saco y la red en general, lo que es taco colibri y además a entregar unas computadoras que era parte del compromiso que había con los consejos comunales de Barquisimeto y acompañar en el proceso de la entrega de los certificados que es el reconocimiento por el trabajo a cada uno de los, de los voceros que estuvieron en el taller pero yo veía eso en la televisora, en los muchachitos y la gente también. Yo decía, ay, cuando vendrá para Se hizo el sueño, gracias a ustedes, a todos. Bueno, ha querido mucho conocimiento porque era, como dice, una analfabeta virtual. Eh, me parece muy importante que eh, se esté cumpliendo parte de nuestra constitución porque eh, allí está enmarcada de que la parte comunicativa no debe quedarse en la ciudad, sino que debe llegar a, a los sitios más lejanos de cada comunidad. Estoy muy satisfecha de que aquí en el monte haya llegado la tecnología. Una prueba fehaciente de que sí se pueden hacer las cosas. Barquisimeto es una experiencia piloto y nos ha demostrado que el, todo aquello que teníamos en teoría es factible, que los voceros y voceras de los consejos comunales están interesados en participar y están participando apropiándose de todas las herramientas que la red popular pone a su disposición. Bueno, la importancia de la red de Barquisimeto radica específicamente en que estamos impulsando la gestión de los consejos comunales, la gestión a través de las tecnologías de información libre, que estos consejos comunales se empoderen verdaderamente de lo que es la tecnología de información libre, como les digo, las redes comunitarias, el uso de la web, los portafolios digitales, los repositorios de bancos de objetos, y los usen en su día a día, los implementen y les sea realmente productivo. Estoy encantada con los talleres, eh, ha sido como la apertura de una puerta, ¿no? Bueno, estoy muy contenta porque de computación no sabía nada. Estoy igual que el mamá, yo no sabía nada de computación. Y desde que me metí en este curso he aprendido bastante. Ha sido importante porque de alguna manera hemos conocido todo el proceso de fabricación tecnológica de los consejos comunales y hemos podido compartir con ellos la plataforma y dejarles un poquito más el interés por participar y por compartir sus experiencias. Yo creo que lo más importante para nosotros ha significado el que aquellos que vinieron a acompañarnos en este proceso de verdad nos acompañaron, no hubo un proceso de yo vengo y yo te enseño, tú no sabes, sino fue un verdadero intercambio de saberes. Y estoy muy contenta con este taller porque nos va a permitir comunicarnos en redes con los demás consejos comunales, compartir nuestras experiencias y asimismo eh, saber qué están haciendo los demás consejos comunales. Están llenando de contenido los espacios de la red, lo que es sumamente importante porque permite un intercambio de experiencias entre voceros y voceras de diferentes regiones del país que están constituyendo consejos comunales o que están llevando adelante su propuesta del ciclo comunal. Mi aporte fue dar el taller de capacitación de la plataforma SACO, que es la plataforma en la que los consejos comunales pueden compartir sus experiencias con otros consejos comunales. Tienen un portafolio en el que pueden alojar toda la información sobre la comunidad y sobre el trabajo que ha venido haciendo o que va a hacer el consejo comunal. Eh, creo que me dediqué mucho a, a enriquecer un poco más la experiencia que ellos tenían, porque realmente ellos enriquecieron mi experiencia. Eh, que sumamente, gratamente complacida de ver cómo de verdad la gente eh, en las comunidades se está apropiando de lo, de lo que es realmente la tecnología y las posibilidades y la apertura que le, da, este, le dan estas herramientas para ellos mejorar su calidad de vida, mejorar su comunidad y mejorar su estatus su, su como individuo, como persona que forman parte de esta, de esta sociedad y de, esta, y, de, y de su comunidad. La importancia para ellos fue el, el saber que todo ese esfuerzo este, alguien lo tomó en cuenta. No fue solamente ellos trabajando en función de su crecimiento, sino que también hay alguien, una institución, un grupo de personas que creen en lo que ellos hicieron, los acompañan y valoran ese trabajo. No sabía ni copiar ni pegar, ya sé. 
tengo ya mi conocimiento, ya tengo mi correo, ya puedo comunicarme con todas. Ya nosotros, ¿verdad?, que venimos haciendo esta revolución bolivariana y bonita, este, sabíamos que tarde o temprano eso llegaría, la tecnología llegaría al monte, puesto que es un postulado constitucional. Este, doy gracias por haber este, aprendido en el curso de computación y le doy la bienvenida a la plataforma. Y me encanta así que así como estamos todos reunidos aquí. Ellos necesitaban eso, ese impulso que es, mire, que hay alguien que le importa y tienes que seguir trabajando para tu crecimiento y para el crecimiento de los demás. La comunidad cada vez está más cerca de las instituciones, de, del Estado, de cómo eh, a través del trabajo que se hace en las comunidades eh, podemos realmente engranar y sacar provecho para ambas partes. Organizarse es ser consecuente, es ser persistente, es ser solidario, es ser tolerante y eso lo logramos en la medida en que nos entregamos con amor a cualquier cosa que nos bueno, lo que se espera es que esta visita trascienda muchísimo más allá de los seis meses de trabajo, de los siete meses de trabajo que llevamos hasta ahora y que lleguemos a lograr consolidar en Lara una red completa de consejos comunales formados que realmente usan y multiplican a otros estados la, el conocimiento adquirido. Yo era de la, en la casa, mis hijos son más chiquitos y eso sí sabe. Él, él es el que me decía, mami, es así esto y ahorita, bueno, ya estamos los dos, nos comunicamos. Las expectativas que podemos tener eh, después de este viaje a Barquisimeto eh, es lograr que la red eh, siga llegando y siga a, a cortando distancias. Es impresionante ver cómo la gente eh, inmediatamente quiere participar, quiere saber cómo se hacen las cosas, eh, quiere entrar a la plataforma, quiere saber cómo hacerlo, qué beneficios trae eh, para su comunidad. Eh, qué eh, puedo obtener y qué puedo dar a través de la plataforma. Le damos primeramente gracias a Dios por nos darnos la sabiduría de aprender en este taller y a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, ¿verdad? Y así me parece también que nosotros debemos tener un intercambio desde abajo, que es la comunidad en sí, que es donde hay las necesidades, hacia las partes superiores, que es donde están las instituciones, que muchas veces nos no ponen trabas. Para nosotros es defender nuestros derechos. El taller de informática, pues, que nos sirvió para muchos, bueno, tanto para todos, pues, a toda la comunidad. Yo me atrevo hoy a prender una computadora, sentarme allí y redactar un informe que tenga que ver con las necesidades de mi Consejo Comunal, cosa que nunca había hecho porque yo nunca había tenido la oportunidad de estar sentada en una máquina de esas. Porque nosotros estamos, estábamos excluidos tecnológicamente, ahora estamos incluidos, eh, vino la inclusión, gracias a nuestro presidente, porque la ideología es de él y es nuestro líder. Creo que esto ha sido de verdad un éxito y de verdad estoy muy contenta porque aprendimos bastante y creo que es una oportunidad para comunicarnos con otras personas. Eh, la gente estaba muy, muy, muy contenta por la visita, no solamente de nosotros, sino nosotros estábamos muy contentos de ver cómo, cómo ellos han, a, se han apropiado realmente de, de, del trabajo con la tecnología. Sentir que asumir esos espacios es en realidad construir el poder popular. Es una maravillosa oportunidad que ninguno de nosotros como ciudadanos de esta república deberíamos desperdiciar. La importancia de esta experiencia de campo que tuvo Radio Conocimiento Libre en el viaje a Barquisimeto fue el poder documentar las realidades de personas ajenas a la ciudad de Caracas que son ejemplo de organización y de unidad, de amor, de constancia, de participación en la construcción de esas realidades que ellos desean. Lo que más me gustó de esta experiencia fue ver cómo eh, la gente realmente está enamorada de su trabajo. Impresionante ver cómo eh, gente joven, gente adulta, eh, gente, gente mayor realmente está eh, eh, aprendiendo, realmente disfrutan lo que hacen, 
saben qué es el internet, eh, saben cómo navegar, eh, saben cómo redactar su carta, se preocupan porque ya no tienen que eh, viajar y hacer largos viajes para poder sacar una documentación cuando lo tienen a la mano. Eso, eso no tiene precio, de verdad. El primer día que llegué, llegué temblorosa y casi <risa> ciega. Pero después que le agarré el hilo, gracias a las buenas eh, eh, pedagogías de estos muchachos de la UNEFA, ¿verdad? Este, me dieron esa confianza y hoy en día pues me siento pues que conozco de la tecnología informática. Entonces estamos hablando de que el trabajo apenas estamos viendo la punta de la isla. Este trabajo pica y se extiende. Esperemos que de aquí a un año Lara sea realmente, como les decía el piloto, la muestra de que realmente se puede, que esos consejos comunales se expandan y lo lleven al resto del interior del país. Le doy la gracia a la UNEFA, a ustedes que vienen también a enseñarnos un poco más de lo que aprendimos en, en el intercambio de saberes de, sobre comunicación. Lo que más me gustó del viaje a Barquisimeto y con la Radio Conocimiento Libre fue poder ser partícipe de la alegría que sintió la gente de las comunidades al sentirse incluidos, al sentirse tomados en cuenta, ya sea por una institución del gobierno o por quien sea, simplemente por gente que está dispuesta a servirles con cariño y que no solo cumple con su trabajo, sino que lo hace con la mejor disposición de todas, sabiendo que el valor de ese trabajo no es otro que la construcción del mundo en el, en el que todos quisiéramos vivir, un mundo de equidad, un mundo de, de amor, un mundo de tolerancia, de respeto, de unión. Eh, a mí me parece muy importante que de toditos, así sepamos un poquito más, tengamos un poquito más de grado de instrucción que otros, que nos unamos para ayudar al de abajo y así este, tener más conocimiento y salir de la ignorancia que hay sobre eh, qué es la comunicación ¿O qué, eh, qué debemos hacer sobre nuestros derechos? Se cumple la primera fase, se cumple exitosamente esta primera fase, ¿verdad? donde nos apropiamos de una serie de herramientas, de una serie de, de elementos para construir el poder popular. Yo les decía, el conocimiento es la herramienta para la construcción de ese poder. Nosotros venimos acá a que ustedes más bien nos muestren cómo han avanzado, cómo se han desarrollado y quisiéramos brindarle más bien otra herramienta que les permita a ustedes administrarse y mejorar la comunicación. Bueno, yo creo que a raíz de todo este trabajo con los consejos comunales que están ubicados en las afueras, son consejos comunales rurales que han contado con pocos recursos, se vio cómo se han podido empoderar, tomar la red para sí y eso nos permite ver cómo redimensionar la experiencia como redimensionar lo que venimos haciendo en la red dirigido a consejos comunales en el interior del país. Y que no nos quedemos acá. O sea, toda esa experiencia de ustedes, ahora ustedes, nosotros la vamos a compartir con muchos otros camaradas, muchos mucho otros consejos comunales que van a sumarse a esta experiencia. Agradecemos enormemente que la Red Popular del Conocimiento Libre no solo nos haya dotado de dos computadoras, sino del acompañamiento del modem para que podamos hacer es, esa, ese acceso mucho más cómodo. Este es un trabajo que se lo han ganado ustedes y que ustedes son realmente los protagonistas de este proceso. Eh, espero que en Marquisimeto se, se riegue la voz y empiecen otros consejos comunales a participar, además de que los, los consejos comunales con los que nos reunimos puedan eh, empezar a usar la plataforma, eh, colocar allí toda la información y activar un poquito la red, hacer de la red algo más vivo. Nos han dejado bastante claro y eso a la vez es un compromiso que debemos asumir que sin nuestra participación no existe. Ha sido una experiencia enriquecedora porque conocer el trabajo que está haciendo la red de alfabetización tecnológica en otras regiones eh, ver personas que nunca en su vida habían agarrado una computadora y ahora pueden entrar, a hacer informes, eh, formar parte de la red, eh, ampliar sus conocimientos a través de internet, es impresionante. Conocer comunidades que están en unas eh, situaciones no tan buenas o que no cuentan con las cosas que nosotros contamos aquí en Caracas y que aún así tienen todo el empeño y van a los talleres, van a la red, y tienen el, la motivación para seguir porque saben que eso es un beneficio para su comunidad. Entonces eso es increíble. O sea, poder compartir con ellos y, y saber que estamos dejándole algo bueno a la comunidad es para mí enriquecedor.
Y aquí están los frutos, señores. Aquí estamos alfabetizados tecnológicamente. Fue una experiencia que de repente cambió la visión de muchos, que nos hizo entender que eso, que el trabajo vale, que yo creo que yo de alguna manera lo repetí en muchos en, en los dos talleres las pocas veces que me tocó hablar y es que es el agradecimiento a que ellos tuvieran la opción de demostrar que con organización todo funciona no necesitas que una institución muy grande te financie una cantidad de dinero extrema para solucionar tus problemas yo creo que la solución de los problemas parten de las mismas comunidades con la organización y mientras estemos organizados, mientras seamos una comunidad activa y estemos pendientes de lo que de lo que queremos como comunidad, las cosas siempre salen. Porque es un compromiso, pues. un compromiso no solamente con los consejos comunales, sino con el proceso de cambio, proceso de construcción que estamos viviendo. Es gente solidaria, es gente muy gentil, gente que está abierta a recibir es, ni siquiera cosas este, lujosas, costosas, no, es gente que solamente con cosas mínimas pueden hacer el trabajo. Yo creo que fue más que todo agradecer, mi, mi, mi palabra durante todo el proceso fue agradecer porque demuestra que las cosas sí se pueden hacer, que, que no hay que perder la esperanza porque alguien te cerró las puertas, porque la institución no, no te las abrió en el momento que tú esperabas o que sino que simplemente si de verdad quieres, si de verdad quieres arreglar las cosas en tu comunidad lo que tienes es que proponértelo porque los recursos a veces los hay lo que pasa es que nosotros no nos ocupamos de ser rectores de que esas cosas se den y de que las cosas lleguen a las personas que tienen que llegar si hay que agradecerle a alguien hay que agradecerle a la gente a esos colectivos sociales hay que agradecerle al equipo que está en Lara que a pesar de estar tan lejos me lo ha ganado en la distancia, ha ganado muchísimo cada terreno hay que agradecerle a la gente de Fundación Infocentro, que estuvo allí y nos apoyó. Hay que agradecer a los CENIT, que también nos tendió la mano, porque no teníamos un espacio de formación y ellos nos tendieron esos espacios. Hay que agradecerle a un sinfín de personas, a la gente de la UNEFA, que puso a los pasantes, esos muchachos que con tanto tesón han estado formando a los consejos comunales. Entonces yo creo que sí hay que agradecerle, hay que agradecerle a la gente, al pueblo, al pueblo venezolano, que es el que se aboca a esto, que es el, el interesado en ganar cada día más espacios, en consolidar esa soberanía tecnológica de la que tanto nos habla el presidente y por supuesto el presidente. Quizás me encantaría cerrar esto con una invitación a cada uno de nosotros a sentirnos verdaderamente partícipes de un proceso de cambio y ello no pasa más por asumir una responsabilidad más. Entonces no es nada más un derecho que tenemos, es más que todo un deber que debemos cumplir. Yo quiero agradecer desde la Red Popular del Conocimiento Libre el aporte que han hecho tan enriquecedor a los consejos comunales del sector de Tamaca y del sector de Cabudare porque su participación en la red nos ha hecho reconocer el esfuerzo que están haciendo los consejos comunales y lo importante que puede ser ese brazo que estamos estrechando y esa mano que ellos nos están tendiendo para trabajar de manera conjunta y en colectivo. También invito a otros consejos comunales a participar. La red está allí para todos ustedes, para que se apropien de ella y la llenen de contenido. Su hospitalidad no tiene precio. Yo me sentí, me sentí en familia, no tengo otras palabras. Estoy muy agradecido con todos ustedes y espero que no pierdan el impulso que llevan en su, en su propia educación, porque realmente son ejemplo para el país y para muchas comunidades que no tienen la disposición y la voluntad que ustedes tienen. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. A Mundo Barquisimeto, y un Barquisimetano. A Mundo Barquisimeto, y un Barquisimetano. Yo digo a Mundo el Tocuyo, porque yo soy Tocuyano. Yo digo a Mundo el Tocuyo, porque yo soy Tocuyano. Regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma.
Dice el palo que lo pica ahí. Que ese palo está muy mal picado. Dice el palo que lo pica ahí. 